Ça fait six semaines, jour pour jour, qu'on est en Afrique et quatre de ces semaines-là, on les a passées avec la gang d'Acacia Africa. Honnêtement, on a fait tellement d'affaires, on a filmé un shitload d'affaires. Tellement d'affaires qu'il y en a plein de choses qu'on n'a pas eu le temps de vous montrer. Fait que là, là... Aujourd'hui. Maintenant, on va vous montrer tout ce que vous n'avez pas vu de nos quatre semaines avec Acacia Africa. You had me at hello. Oh, Il y a un petit problème avec euh, le camion. Il coule, il coule de l'huile. Il coule plus que de l'huile. Il coule un lac d'huile. Il est mensuel. Look at ça. Oh man. So what's gonna happen with the truck, man? Um, just explode and we hike. <laughs> just, just a little hiking trip. Pourquoi tu checkes tes cheveux? Parce que tu me dis jamais si c'est lait, puis je sais que c'est lait en ce moment. La grosse euh, montagne ah. là, là, on s'en va hiker ça. Ben le gros... Puis le but, c'est de le faire en... Moins d'une demi-heure. Il est... Euh... <rire> il est sous. Il, il est sous puis il est allemand, c'est pas de sa faute. <rire> le but, c'est de se rendre en haut en 15 minutes, 20 minutes. KMJ, tu portes ta montre. Dans 3, 2, 1, go! Are we lost? Yep. <rire> lost in Africa. But where did the other guys go? They're just running around the mountain. <laughs> on est perdu encore. On est tout le temps perdu quand on fait du hiking. Je sais pas pourquoi. Oui. Ouais. Encore une fois, on est perdu. On est en train de faire le tour de la petite montagne. On est comme dans un film d'horreur. Il y a trois personnes qui sont perdues. Puis on voyait des traces. Puis là, il y a deux autres personnes qui sont allées à leur recherche, mais sont pas revenues. C'est comme si plus on va loin dans la trail, plus qu'on va mourir. Fait que là, on attend qu'ils reviennent. Puis on espère qu'ils sont pas morts, mangés par des babouins. Consensus, on retourne au camp. Puis on espère que les trois sont là. You're alive! <laughs> yeah, yeah, yeah. Did you hear it? No, I didn't hear it. They drove by a truck, this is why we couldn't see their, tra their footprints. They what? Oh, they, they got we got up to that barn and then we bumped into a family that were, and they were looking, looking for a unicorn. Yeah, right. yeah, and they drove us back here. Well, then back. we walked yeah. up and we couldn't so find so the so little entrance to go up. And then we came to come back and then we found it. So we just went all the way up and came back down. So you been up to the peak? Yeah. It's not bad. Good, how are you? Fine. We're just uh, going uh, into town. Thank you. Dans la vie, je suis pas quelqu'un qui dépense beaucoup. Puis je dépense encore moins pour des souvenirs puis des niaiseries. Mais là, c'est la première fois que je dis oui. Je sais pas pourquoi, le gars était juste vraiment sympathique. Il avait l'air legit. Donc on a acheté... Euh, des petits colliers d'amitié. Des petits colliers d'amitié qui représentent les chutes euh, Victoria. Fait que euh, moi j'ai une moitié puis MJ a l'autre moitié. C'est cute, hein? Bon, ce soir, c'est comme euh, l'Halloween, mais pas vraiment. Faut qu'on se déguise, puis on boit du punch. Fait que finalement, à ce soir, on fait le party. Faut choisir là-dedans qu'est-ce qu'on va mettre. Non, c'est moi, c'est toi. Oui, c'est OK. How do you get into such things? Oh, shit. Toby's looking yeah, sexy. Toby's looking nice. Oh, yeah. We're getting some mangoes. Yeah, <laughs> nice. <laughs> <laughs> this is gonna be mine? Yeah. I used to have this one. I would actually wear that. I was just saying, like, the. Oh my god. Do you know that? Oh. It's the best thing to see, though. We're in a real street food gabel. Fait que ça, dans le fond, c'est qu'ils prennent une place là, principale là, dans une rue, dans un quartier. Puis c'est plein de petits kiosques de, de nourriture qui vendent plein d'affaires, mais ils vendent toutes la même affaire. OK. Là, tu dis ma taille. Tu peux te faire la gueule? Ouais. Puis tout est là, puis tu me filmes. Hé, en tout cas. On est en 
est rendu au nord de l'île du Zanzibar, puis c'est littéralement les plus belles plages qu'il y a ici. Everybody comfortable? Yeah. Really? All right. Standing in front of a boy. Asking to love him. Ça sent pas bon. Ça pue, il y en a un qui s'est lâché dans la gang. J'ai jamais vu autant d'animaux à la même place en même temps. On appelle ça un buffet. Il y a de l'action pour vrai qui va arriver. On sait pas quand, ça peut être long. Mais là, il y a une lionne qui est à terre en position de chasse. Puis en avant d'elle, il y a des zèbres, des bofflots, plein, plein de bébites. Puis dans le trou en arrière de nous, il y a cinq lions à peu près qui sont là qui attendent. Fait elle, elle va se diriger vers là, elle va lancer les herbes dans le trou et les autres lions vont venir l'attraper. Tu sais, la nature, là, on ne sait jamais ce qui va arriver. Elle a abandonné le projet. Oh, petite merde! Canada, on a les Premières Nations, puis en Tanzanie, on a les Maasai. En fait, ça, c'était une tribu, la première tribu à habiter le, le pays. Euh, puis là, aujourd'hui, on s'en va visiter un village Maasai. Puis les Maasai, encore aujourd'hui, sont super euh, présents. Présent. On les voit pas mal partout euh, quand on se promène euh, dans le pays. Fait qu'on sait pas trop à quoi s'attendre, mais on a un guide en avant qui va nous faire faire le tour. Jumbo! Hello! Il y a beaucoup d'enfants. Ça me rappelle que je suis pas prêt pour avoir des enfants. Pas d'enfants tout de suite, hein? Mais là, c'est pas si on... Il y a de oh, oui, si. Tous ces enfants-là sont tous frères et sœurs. Dans le village, il y a un homme, il y a quatre femmes, puis on fait tous ces enfants-là. Fait que c'est toute une famille. C'est quand même spécial. Thank you, boss. Nice meeting you. Thank you. Thank you. On veut sincèrement, honnêtement, dire un énorme merci à la gang d'Acacia Africa. C'était un 29 jours qui a passé super, super vite. Puis honnêtement, le pas de bullshit, c'était vraiment un super beau trip. Ah oh ouais. Puis si ça vous intéresse de venir en Afrique, on recommande fortement de faire le tour avec eux. Euh, tu as un guide et un chauffeur de truck qui sont euh, des locaux, des Africains. Donc, euh, Ils sont fantastiques. Ça rend, ça rend le voyage encore plus facile. Puis euh, la on est bouffe. nourri, ouais. la, la nourriture est vraiment bonne. Euh, les tentes, c'est vraiment intéressant de faire du camping en Afrique. Puis euh, les, les sites, les activités qui nous emmènent, c'est merveilleux. Ça passe super vite. Mais attendez-vous de faire beaucoup de routes. Mais c'est normal. Surtout dans notre cas, notre voyage qu'on avait pris, on a fait énormément de routes. Mais c'est normal, quand on pense faire la moitié d'un continent, ça, ça vient avec. avec. Ouais, c'est comme traverser le Canada, c'est sûr qu'on va faire beaucoup de routes. Alors, merci beaucoup, guys, euh, ouais. de nous avoir suivis pendant notre trip en Afrique. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Pendant les 11 derniers mois, là, demain, on quitte officiellement l'Afrique pour retourner à la maison au Canada. Ça va être, ça va être spécial. Alors, si tu as aimé cette vidéo, laisse un like, un commentaire, partage la vidéo, abonne-toi à notre chaîne, puis on se revoit dans le fret. Ciao! <rire> Salut! Vous êtes là, 
Je vous cherchais. Check it out. Ça là, juste là, derrière tous les nuages, c'est le mont Kilimanjaro, la plus haute montagne en Afrique. C'est beau. Ça, c'est des guépards. Puis en plus, ils sont en train de manger leur poids. Ils ont comme tué un impala ou une gazelle, je suis pas trop sûr. 